Skinwalker Ranch really derived its name from a curse. So some people believe that there are things called skinwalkers out here. Holy cow. There's something right outside the aircraft. Skinwalker in part one ke at the hollow wash and the chunap and the shokul ke oshum kutunova. Jarajarakun skinwalker in part one, they can need description box in link to a child pick the part. Part two should go again. I'm a brother shokul ke monogori te chai. Ami Mukosh Manush, Erokum Dhoni video the Kashkori, Jiguli, Adu Shuti Kina, but Jiguloni Shondo Takcha, another Mune, Jeta Shuti Nadu Mithe, Apnurajudi, Erokum Jinish Golper Mutu Kore, video, Evung Chovisha the Dikte Palawashe, Tanapra, please Mukosh Manush, and take a subscribe Korakta Parin, Mail I got depressed Korakta Parin, Jetirukum video of another Miss Nava, Tanachulun Shurukarajak, Skinwalker Part Two. Skinwalker Part One, Apnara the Hitchiran, Amiki Wave. Question number one and question number two and answer the chillum. Tala Cholunaske, question number three, take a shurukarajak. Ibarashi Prussian number Tine, either Kutai Dakajai, but generally either Kutai Daka Gache, Ekatur Hajar square kilometer Jaga Jure, Northeastern Arizona, Northwestern New Mexico. এবং সাউথ ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেড স্টেটস এর একটি অঞ্চল আছে 1500 শতাব্দীতে এটা নেটিভ আমেরিকান টেরিটরি ছিল মানে নেটিভ আমেরিকানরা এই অঞ্চলে বসবাস করত তাই এই জায়গাটিকে নাওয়াহো নেশন বলা হতো যেহেতু এই অঞ্চলটি পুরো নাওয়াহো ট্রাইবের এরিয়া ছিল তাই স্কিন ওয়াকার প্রথম এই জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে 512 একর ওটাকে স্কিন ওয়াকার রেঞ্চ নাম দেওয়া হয়েছে প্রতিদিনই ওখানে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিস্ট এক্সপ্লোরার না হলে ব্লগাররা যায় স্কিন ওয়াকার আর ইউএফও দের দেখার জন্য यस ওই জায়গাটি আরো একটি জিনিসের জন্য বিখ্যাত যেটা হলো ইউএফ এই ব্যাপারে অন্য কোন ভিডিওতে কথা বলা যাবে আজকে আমাদের টপিক স্কিন ওয়াকার তো আমরা স্কিন ওয়াকার নিয়ে কথা বলবো এই জায়গাটি 1934 থেকে এই পুরো জায়গাটি বিক্রি করে দেন কাদেরকে টেরি এবং গোয়েন শারমানদেরকে এরা দুজনেই বেসিক্যালি খামারের কাজ করতে মানে গবাদি পশু পালন যেমন গরু ঘোড়া ইত্যাদি জীবজন্তুর খামারের কাজ করতেন এই পুরো এরিয়াটা ওদের খুব পছন্দ হয়েছিল কারণ এত জায়গা জুড়ে তারা যদি গবাদি পশু চাষবাস করেন তাদের খুব লাভ হবে তাই তারা যখন এখানে বসবাস করতে শুরু করেন তারা পুরনো কোনো জিনিসের ব্যাপারে অতটা মাথা ঘামান না মানে স্কিন ওয়াকার বলে একটি জীব এখানে দেখতে পাওয়া যায় বা এরকম ধরনের কোনো রহস্যময় এয়ারক্রাফট এখানে দেখতে পাওয়া যায় এই সব ব্যাপারে তারা একদমই মাথা ঘামান না তারা এই বড় জায়গাটিতে খুব খুশি হন এবং হাসি খুশি এই জায়গাটিতে বসবাস করা শুরু করেন এমন ভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল তাদের কিন্তু হঠাৎ করে একদিন বিকেল বেলা তারা তাদের এই পুরো জায়গাটির একটি পার্টিকুলার জায়গাতে একটি বিশেষ জীবকে লক্ষ্য করে यस এই জীবটি একটি নেকড়ে ছিল যে নেকড়েটির সাইজ বাকি যে কোনো নেকড়ের থেকে 3 গুণ বেশি বড় ছিল শর্মেন্দ্রের এই ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক লাগে কেন এই এরিয়ার ধারের কাছে কোনো নেকড়ে সাইটিংস হয় এই ব্যাপারে তারা জানতো না আর তার থেকেও বড় কথা নেকড়েরা খুবই আগ্রাসী আর খুবই আক্রমণাত্মক হয় হিংস্র হয় কিন্তু এই নেকড়েটি বেশ তাদের থেকে ডিসটেন্স বজায় রেখে তাদেরকে শান্তভাবে অবজার্ভ করে যাচ্ছিল যেটা শর্মেন্দ্রের একদমই বোঝার বাইরে ছিল যে জেনারেলি নেকড়ে এরকম করে না একটা নির্দিষ্ট টাইম ধরে নেকড়েটি ওই ফ্যামিলির দিকে দেখার পর ধীরে ধীরে নেকড়েটি খামারের দিকে যাত্রা শুরু করে মানে একটু একটু করে সে খামারের দিকে যায় যেখানে গবাদি পশু আর জীবজন্তুগুলো রাখা থাকতো খামারের দিকে যাওয়ার পরেই নেকড়েটি নিজে শিকার হিসাবে একটি ছোট বাছুরকে বেছে নেয় এবং হঠাৎ করেই তার গলায় কামড় বসিয়ে দেয় এই কামড়ের জ্বালায় সেই বাছুরটি খুবই ছটফট করতে শুরু করে এখানে পুরো শর্মেন পরিবার ঘাবড়ে গেলেও টেরি শর্মেন এই ব্যাপারটিতে একদমই ভয় পান না এবং নিজের হাতে শটগান নিয়ে তীরে যান সেই নেকড়েটির দিকে তিনি তার শটগান দিয়ে নেকড়েটির উপর একটি গুলি করে শটগানের গুলি মানে শটগান জেনারেলি দুনালা বন্দুককে বোঝানো হয় এদের গুলির পাওয়ার অনেক বেশি থাকে কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন না এই নেকড়েটি এই শটগানের গুলি খেও কোনো রকম কোনো প্রতিক্রিয়া দেয় না মানে এই নেকড়েটির কোনো ক্ষতি হয় না শরীরে টেরি শর্মান কিন্তু এখনো ভয় পান না তিনি আরেক রাউন্ড ফায়ার করেন ওই নেকড়েটির দিকে বিশ্বাস করুন নেকড়েটির গায়ে একটি ক্ষত তো দূর একটি দাগ পর্যন্ত হয় না এই বুলেটগুলোর নেকড়েটি বাছুরটিকে ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং এই পরিবারটির দিকে দেখতে থাকে যেন মনে হয় খুব গভীরভাবে সে কিছু অবজার্ভ করছে এই পরিবারটিকে ডিসটার্ব করে নেকড়েটির মনে হয় খুব খারাপ লেগেছে এমনি ভাব করে সে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে পুরো ব্যাপারটা টেরি শর্মান কিন্তু এর পরেও ঘাবড়ান না তিনি তার রাইফেল বার করে 
এবং নেকরেটির পিছনে ধাওয়া করা শুরু করে নেকরেটি তার সামনে রাইফেল হাতে টেরি শর্মানকে আসতে দেখে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায় টেরি শর্মানও জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং বেশ কিছুটা নেকরেটার পিছনে ধাওয়া করতে করতে সে একটি খোলা এরিয়াতে চলে আসে এই এরিয়াটি জেনারেলি নদীর পাড়ে ছিল নদীর পার হওয়ার কারণে মাটিতে নেকরেটির পায়ের ছাপ স্পষ্ট ছিল টেরি শর্মান এই পায়ের ছাপ ফলো করে ধীরে ধীরে খুবই সতর্কভাবে এগাতে থাকেন কিন্তু তিনিও একটা টাইমে গিয়ে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যান কেন হঠাৎ করে ইয়ে নেকরের পায়ের ছাপ উদাও হয়ে যায় যেন এই নেকরেটি হাওয়ায় মিশে গেছিল সামনে তার আর কোনো পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায় না ঠিক এই ইনসিডেন্টের পর থেকেই শর্মান ফ্যামিলিতে বেশ কিছু প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি হওয়া শুরু হয়ে যায় ওদের ঘরে বেশিরভাগ সময় জিনিসপত্র এলোমেলোভাবে থাকতে দেখা যায় ওদের দরজায় প্রত্যেক দিন রাতে কারো নক করার শব্দ শোনা যায় এবং বিশেষ করে টেরি শর্মান তো রাতে ঘুমোতেই পারতেন না কারণ তিনি যতবারই রাত্রিবেলা জানলার ভিতর থেকে আকাশের দিকে তাকাতেন তিনি কিছু আন আইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট দেখতে পেতেন যে তার বাড়ি ঘিরে উঠছে বেশ কিছু আলোক রশি আকাশে তার বাড়ির অঞ্চলটাকে ঘিরে উঠছে আর কিছুক্ষণ পরপর উদাহ হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই সময় তাদের খাবারে একসাথে চোদ্দটি জীবজন্তু বেশ অকারণেই মারা যায় মানে এদের মৃত্যুর এক্সাক্ট কোনো রিজন পাওয়া যায় না জাস্ট চোদ্দটি জীবজন্তু ডেড হয়ে যায় উইদাউট এনি রিজন মিডিয়াতে বেশ নিউজ সার্কুলেট হয়ে যায় যে এই শর্মেন ফ্যামিলি হঠাৎ করেই ব্যাংক্রাফ্টের দিকে চলে গেছে মানে আপনারা ভেবে দেখুন একজন বিজনেসম্যান যে একটি এরিয়া কেনে খামারের জন্য পশুপালন করার জন্য নিজেদের থাকার জন্য সেই ফ্যামিলিটি হঠাৎ করে বেশ কিছু প্যারানর্মাল জিনিসপত্রের শিকার হয়ে পড়ে এবং অনেক গবাদি পশু মারা যায় তারা নিজেরা ভালো থাকতে পারে না সেখানে এবং তারা ব্যাংক্রাফ্টও হয়ে যায় মিডিয়াতে এই ব্যাপারটি সার্কুলেট হওয়ার পর একজন ধনী বৈজ্ঞানিক রবার্ট বিগলো এই জায়গাটি কিনে নেয় এবং একটি সাইন্টিফিক টিম দিয়ে পুরো এরিয়াটির পর্যবেক্ষণ করান আর ঠিক তারপর থেকেই প্রচুর সাইন্টিস্ট এক্সপ্লোরার ব্লগার এই জায়গাটিতে যাওয়া শুরু করে এবং এই জায়গাটি ইনভেস্টিগেশনের জন্য আজও খুব বিখ্যাত সাইন্টিস্ট বিশেষ করে এক্সপ্লোরার্স আর ব্লগার্সদের কথা শুনলে আজও নাকি ওখানে স্কিন ওয়াকার আর ইউএফওদের সাইটিংস দেখা যায় কথায় আছে উইদাউট পারমিশন ওখানে কেউ যদি গিয়ে মাটি খোঁড়ে বা কেউ যদি ওখানে গিয়ে ওখানকার ছবি তোলার চেষ্টা করে ওখানকার কোনো জিনিস নিয়ে যদি বাড়ি চলে আসে তাহলে তাদের সাথে কিছু না কিছু খারাপ ঘটে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তারা মারা যান এটা তো গেল প্রশ্ন নম্বর তিন যে স্কিন ওয়াকারদের কোথায় দেখা যায় বা জেনারেলি স্কিন ওয়াকাররা কোথায় পাওয়া যায় এবার আসছি প্রশ্ন নম্বর চার সাধারণ মানুষ এই ব্যাপারে জানে না কেন কেন সাধারণ মানুষের থেকে এই ব্যাপারটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের জানতে দেওয়া হয় না কেন এরকম ব্যাপার এই প্রশ্নটির উত্তর পেতে গেলে আমাদের সেই পনেরোশো শতাব্দীতে নাওয়াহ ট্রাইবদের কথাই যেতে হবে তাদের মধ্যে একটি অন্ধবিশ্বাস ছিল যে তারা যদি নিজেদের এই গোষ্ঠী বা এই সমূহকে বাকি পাঁচজন বা বাকি সাধারণ লোকেদের থেকে লুকিয়ে রাখে তাহলে তারা এইভাবেই শক্তি আর সমৃদ্ধিপূর্ণ থাকবে যদি এই ব্যাপারে পাঁচ কান হয় তাহলে তাদের শক্তি কমে যাবে এবং যারা এই ব্যাপারে জানছে তাদের ওপরও এই কমিউনিটির অভিশাপ লাগু হয়ে যাবে ঠিক এই কারণের জন্যেই আমাদের অব্দি ব্যাপারটা আসে না মানে এই ব্যাপারটিকে চাপিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ওদের কালচারে এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা যায় আমাদের অব্দি ব্যাপারটা যেন না পৌঁছে আপনারা যদি ইউটিউবে স্কিন ওয়াকারদেরকে নিয়ে সার্চ করেন এবং কমেন্ট সেকশন খুলে দেখেন তাহলে কোথাও দেখতে পাবেন না যে স্কিন ওয়াকারদের নিয়ে কেউ ফানি বা মিম মেটেরিয়াল বানিয়েছে কেন তারা সবাই এদেরকে খুব রেসপেক্ট করে তারা জানে ভালো করে যে এই ব্যাপারে যদি আমি একটু খারাপ মন্তব্য করি বা তাদেরকে অপমানিত করি রেসপেক্ট না করি তাহলে আমার সাথেও খারাপ কিছু হতে পারে ইভেন আমি যে রিস্ক নিয়ে এই আলোচনাটা করছি আপনাদের সাথে আমার সাথে পরবর্তীকালে গিয়ে খারাপ কিছু হতে পারে এটা তাদের কমিউনিটিতে আছে আমি বলছি না তো ভাবুন আপনাদের কত রিস্ক নিয়ে আমি এই ভিডিওটি বানাচ্ছি এত এফোর্ট দিয়েছি এত রিসার্চ করেছি প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবেন আর কোনো ভিডিও যাতে এরকম আপনারা মিস না করেন তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীকালে এরকম অনেক ভিডিও আসতে চলেছে পাশে থাকুন সাপোর্ট করুন এবার আসছি প্রশ্ন নম্বর পাঁচ সাধারণ মানুষের জন্য কি এরা ক্ষতিকর যদি ক্ষতিকারক হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে তারা সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে স্কিন ওয়াকারদের কাছে সুপার হিউম্যান এবিলিটি থাকে মানে তারা সাধারণ মানুষের থেকে শক্তি বা গায়ের জোরে অনেক বেশি শক্তিশালী হয় তারা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক জোরে দৌড়াতে পারে এবং সাধারণ মানুষ যে জাম্প করতে পারে যে লাফাতে পারে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স অব্দি স্কিন ওয়াকার তাই থেকে অনেক বেশি দূরে লাফাতে পারে মানে সাধারণ মানুষ যা যা করতে পারে তাদের ক্ষমতার বাইরে গিয়েও স্কিন ওয়াকাররা অনেক কিছু করতে পারে আর পার্টিকুলারলি এই জিনিসগুলোই স্কিন ওয়াকারদের মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতি কর বানায় হ্যাঁ
খুবই প্রয়োজনীয় একদম ফার্স্ট যে আমি ভিডিওটি চালিয়েছিলাম সেই ভিডিওটি আমি আরেকবার চালাচ্ছি আপনাদের সামনে এই ভিডিওটি যে রেকর্ড করেছিল সেই লোকটা দাবি করেছিল এটা একটি স্কিন ওয়াকার তাই তিনি দরজা খুলে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে তাকে হেল্প করতে যায়নি একদমই ঠিক শুনছেন আপনারা এটা একটি স্কিন ওয়াকার এই স্কিন ওয়াকারটি এই মানুষটিকে প্রথমে শিকার করে এবং তার চামড়া পরিধান করে তার মতো ডাকতে শুরু করে যাতে সে নেক্সট শিকার ধরতে পারে ইউনাইটেড স্টেটস লোকেদের কথায় আছে যে স্কিন ওয়াকার যদি একটা জন্তুকে শিকার করে তাহলে শিকার করার সময় সেই জন্তুটি যেভাবে ডাকে বা যে রকম কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে যেরকম শব্দ মুখ থেকে বের করে স্কিন ওয়াকার সেগুলোকেই মনে রাখে এবং সেগুলোকেই কপি করে নেক্সট শিকার ধরার জন্য মানে একবার ভেবে দেখুন এই মানুষটিকে যখন স্কিন ওয়াকার শিকার করছিল সেই মানুষটিও হেল্প সেভ মি প্লিজ এইসব বলছিল সেটাই শুনে স্কিন ওয়াকার মনে রেখে সেই সাউন্ডটাকেই মিমিক করছে কপি করছে যাতে বাকি লোকেরাও আসে তাকে ধরতে জিনিসটা কতটা সাংঘাতিক একবার ভেবে দেখেছেন এই রকম বেশ কিছু কারণ আছে যারা স্কিন ওয়াকারকে মানুষের জন্য ক্ষতিকর বানায় কথায় আছে স্কিন ওয়াকারদের চোখের দিকে যদি আপনি একবার তাকান বা তাদের ডাকে যদি আপনি সাড়া দেন তাহলে তারা আপনাকে বস করে নেয় এবং আপনাকে একটি পার্টিকুলারলি জায়গায় বা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে গিয়ে আপনার খেল খতম করতে পারে আর আপনারও রূপ নিতে পারে এই স্কিন ওয়াকার আপনার রূপ নিয়ে আপনার ফ্যামিলিতেও থাকতে পারে আপনি কিন্তু বিন্দু মাত্র বুঝতে পারবেন না একজন স্কিন ওয়াকারকে বোঝার বেশ কিছু পার্টিকুলার দিক আছে বেশ কিছু পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টগুলো যদি আপনি ফলো করেন তবে আপনি বুঝতে পারবেন এটা সাধারণ মানুষ নাকি স্কিন ওয়াকার এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যদি কোনো স্কিন ওয়াকার আপনার সামনাসামনি থাকে বা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আপনার আশেপাশে আছে তাহলে সবার আগে আপনি প্রচণ্ড মরা পচা গন্ধ পাবেন মানে অনেক দিন ধরে কোনো জিনিস পচে গেছে মরে যাওয়ার পর পচা পচন ধরেছে সেই জিনিসটার উপরে সেই রকম প্রচুর গন্ধ আপনি পাবেন আপনার নাকে এরকম ঘ্রাণ আসতে থাকবে পয়েন্ট নাম্বার দুই যেটা সব থেকে ভয়ানক পয়েন্ট স্কিন ওয়াকার যেহেতু পুরোপুরি মানুষ নয় তারা কোনো নেকড়ের রূপ ধারণ করেছে আগে কোনো ভাল্লুকের রূপ ধারণ করেছে বা হরিণ তারা নিজের বডির বেশ কিছু মাসেল অবৈজ্ঞানিকভাবেই নাড়াচাড়া করতে পারে মানে আপনি যদি দেখেন এইটা আমার হাত এই হাত এই দিকে বেন্ড হয় এই দিকে বেন্ড হয় এতটা এর বেশি তো হতে পারে না এই কোনোই এই রকম বেন্ড হয় এর উল্টো দিকে তো বেন্ড হতে পারবে না আমার কোনোই কিন্তু স্কিন ওয়াকার বেশ কিছু মাসেল বা টিস্যু এগুলোও বেন্ড করতে পারে এবং তারা পুরোপুরি মানুষকে মিমিক করতে পারে না তারা বেশ কিছু সময় অসংলগ্ন হয়ে পড়ে যেহেতু সেই মানুষটিকে বাঁচার ভঙ্গিতে বা পালানোর ভঙ্গিতে দেখেছে তাই তারা সেই পার্টগুলোকেই বেশি ভালো মিমিক করতে পারে তাদের বেশ কিছু মাসেল টিস্যু তারা অতটাও ভালোভাবে মিমিক করতে পারে না টিকটকে রিসেন্ট একটি ট্রেন্ড খুব ভাইরাল হয়েছিল স্কিন ওয়াকার ট্রেন্ড বেশ কিছু মহিলা বা বেশ কিছু লোকেরা নিজেদের স্কিন ওয়াকারদের মতো শেফ শিফটিং করে চোখের পাতা কান এগুলো নাড়াতে পারত এর থেকেই বোঝা যায় যে একটা সাধারণ মানুষ যে কাজগুলো করতে পারে না স্কিন ওয়াকার সেগুলো করতে পারে আর স্কিন ওয়াকারদের কখনোই পুরো মানুষের মতো হাঁটা চলা করতেও দেখা যায়নি তারা একটু বিকৃত ছন্দতে হাঁটে হাতে ভর দিয়ে হাঁটে যেহেতু তারা বেশিরভাগ সময় নেকড়ে ভাল্লুকের রূপ নিয়ে থাকে তাই তাদের একটা প্রতিবর্তক্রিয়া হয়ে গেছে যে তারা এইভাবেই চলতে পারে তারা এইভাবেই চলে সাধারণত ইউনাইটেড স্টেটসে কেউ যদি স্কিন ওয়াকারের সামনে পড়ে যায় বা তারা যদি ফিল করতে পারে যে তাদের আশেপাশে স্কিন ওয়াকার আছে তাহলে তারা সোজা উল্টো দিকে পালিয়ে যায় আপনারা কি জানেন আমাদের ইন্ডিয়ান মাইথোলজিতেও এরকম ধরনের ভূত বা ভূতুরে ব্যাপার সেবা যারা তন্ত্র জাদুতে বিশ্বাস করতো তাদেরও উল্লেখ আছে আপনারা জানেন নাইনটিজে একটি মুভি রিলিজ করেছিল যার নাম জুনুন যেখানে রাহুল রয় মুখ্য চরিত্র অভিনয় করেছিল সেই মুভিটিতেও দেখা যায় যে পার্টিকুলারলি একটি টাইমে রাতের বেলা রাহুল রয় বাঘে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অনেকে আপনারা হয়তো বলবেন এটা ওয়ারুল থেকে ইন্সপায়ার্ড পূর্ণিমার রাতে চাঁদ উঠে একটা মানুষ ওয়ারুলফ হয়ে যায় কিন্তু আমি বলবো না ওয়ারুলফের টপিক আলাদা এটা থেকে অনেকটা আলাদা ওয়ারুলফ নিয়ে অন্য কোনো ভিডিওতে কথা বলা যাবে কিন্তু আপাতত আমরা স্কিন ওয়াকার নিয়ে কথা বলছি রাহুল রয়ের এই ব্যাপারটা অনেকটা স্কিন ওয়াকার থেকে ইন্সপায়ার্ড রাহুল রয় কিন্তু পার্টিকুলারলি বাঘের রূপ ধারণ করতে পারত এবং বাঘের মতোই আক্রমণ করত আপনারা কোথাও না কোথাও এই মুভিটি দেখেছেন বা এই মুভিটির গান শুনে থাকতে পারেন আপনারা কি জানেন বাংলাতেও স্কিন ওয়াকার দেখতে পাওয়া যায় মানে আমাদের মাইথোলজি আমাদের ভূত প্রেত এতটাই বেশি ছড়ানো যে কোথাও না কোথাও আপনারা ওয়েস্টার্ন কালচারের সাথে এর মিল পাবেন কিভাবে অতীতে বহু শতাব্দী ধরে রাম বাংলায় তন্ত্র চর্চা বা কালো জাদু খুবই বেশি প্রসিদ্ধ ছিল বাংলায় বেশ কিছু গ্রামীণ মানুষ তন্ত্র সাধনায় আচ্ছন্ন হয়ে কালো জাদু তন্ত্রবিদ্যা তান্ত্রিক
অঘড়ি কাপালিক এবং কবিরাজ এই তন্ত্র সাধনা শেখার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এই ধরনের লোকেদের কাছে হাকিনি শাকচুন্নি শাকিনি এবং ডাইনির মতো নিম্নতন্ত্রের দানব বা ভৌতিক সত্তাকে আহ্বান করার ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবি করা হয় তান্ত্রিকরা সাধারণত এই দানবীয় শক্তিদের ব্যবহার করে জাদুকথার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ লোকেরা যখন কারুর ক্ষতি করতে চাইত তখন সে এরকম তান্ত্রিকের কাছে যেত তারা সেই তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইত চলতি গ্রামীণ কথায় এদেরকে বান মারা বলা হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে যাদের ওপর এই ধরনের তন্ত্র প্রয়োগ করা হতো তারা সাধারণত রক্ত বমি করে মানে তাদের গলা থেকে রক্ত বেরিয়ে মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে তারা মারা যেত দুটো উচ্চ ধরনের তান্ত্রিক মন্ত্র হল কুলর্ণব এবং মহা ডামর ভূত ডামর নামক একটি তান্ত্রিক মন্ত্র যোগিনী যক্ষিণী কিন্নরি অপসরি ভূতিনী ইত্যাদি বিভিন্ন দেব দেবীর সাথে কাজ করেন সব মিলিয়ে এই অপ্রাকৃতিক সত্তাকে ডামরি বলা হয় একজাক্টলি এই ডামরি এই ব্যাপারটাই কোথাও না কোথাও মিল পাওয়া যায় ইউনাইটেড স্টেটস এর স্কিন ওয়াকারের সাথে তারাও কালো জাদু করত এরাও কালো জাদুতে বিশ্বাসী ছিল তারা কালো জাদুর মাধ্যমে কোনো জন্তুর স্কিন নিচের গায়ে পড়ে তার আকার ধারণ করে নিত এরা পরোক্ষভাবে কাউকে চালনা করতো ক্ষতি করার জন্য আলটিমেটলি এদের গোল একটাই ছিল সাধারণ মানুষের ক্ষতি করা এখন অব্দি স্কিন ওয়াকারকে নিয়ে আমি যে কটি কথা বললাম মানে ছটি প্রশ্নের যে উত্তর দিলাম এরপর স্কিন ওয়াকারদের নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয় পুরো ইন্টারনেট খুঁজলেও আপনারা এর বেশি বা এর মতো কোনো তথ্য পাবেন না এই ভিডিওটি বানানোর জন্য আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছিল পুরো ইন্টারনেট খুঁজে ফেলেছি প্রচুর রিসার্চ করে ফেলেছিলাম আমি এই ব্যাপারটিকে শুধুমাত্র মুখোশ খুলে আপনাদের সামনে প্রকাশ করার জন্য তো কি দেখা গেল এই স্কিন ওয়াকারের মুখোশ খুলে স্কিন ওয়াকাররা সত্যি আজও এক্সিস্ট করে এবং যে এরিয়াতে এক্সিস্ট করে সেখানে কোথাও না কোথাও গিয়ে ইউএফও সাইটিংসও দেখা যায় এবার ইউএফও ব্যাপারে জানতে হলে আপনাদের ওয়েট করতে হবে কিছুদিন কেন আমি এই ব্যাপারেও ভিডিও আনবো খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবেন আপনারা ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দিতে পারেন যাতে পরবর্তীকালে আমি এরকম ধরনের ভিডিও যদি আনি তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দেখতে থাকবেন মুখোশ মানুষের আগামী ভিডিওগুলো শুভরাত্রি